പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്ക് ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിന് മുൻപ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മാറ്റാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായി ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ടി വി കാണാനും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കി സിനിമകൾ കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയ സമയത്ത് വളരെ റയറായിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവരെ ലൈഫിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി പരീക്ഷകൾ നടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതുതായി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ആമുഖം പറയാം എന്താണ് കെമിസ്ട്രി അത് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയാം ആദ്യകാലത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത് മണ്ണ് വായു അഗ്നി ജലം എന്നിങ്ങനെയാണ് നാല് വസ്തുക്കൾ മണ്ണ് സോയിൽ എയർ വാട്ടർ ഫയർ ഇങ്ങനെ നാല് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആകാംക്ഷയിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അതിലേക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആകാശം അങ്ങനെ നമുക്ക് പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തമുണ്ടായി അഞ്ച് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അവന് ജനിക്കുന്നത് ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ വസ്തു ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെഗലിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഉള്ളതല്ല ഉള്ളതായ ഉള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളതായ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫിലോസഫിക്കലാണ് കാരണം ദൈവ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ വാക്കുകളിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ പണ്ട് മുതലേ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കും ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ രൂപമായ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിലേക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രം വളർന്നു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അടിസ്ഥാന കണമായ ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ആറ്റം എന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആറ്റത്തിന് ഭാരം നൽകുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ദൈവ കണം എന്നാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരാതന മനുഷ്യന് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്ന് ജരാനരകൾ ബാധിക്കരുത് മരിക്കരുത് നിത്യ യൗവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അതിനൊരു മരുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ആ മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഇന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എങ്ങനെ ആയുസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ ചെറുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തൊലി ചുളിയാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മുടി നിരക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും സജീവമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജരാനരകൾ ബാധിക്കാതെ ചിരഞ്ജീവിയായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആദ്യകാല ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിൽ അതിന് അമൃത് എന്നാണ് നമ്മളതിന് വിളിച്ചിരുന്നത് രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ അമൃതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വില കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ വില കൂടിയ വസ്തുക്കളാക്കാനുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക കല്ലുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു ആ മാന്ത്രിക കല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് സ്റ്റോൺ തത്വജ്ഞാനിയുടെ കല്ല് എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചത് ഈ
ജലമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ല പ്രകൃതിയില്ല ജീവിതമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ചൈനയിൽ ചെമ്പിനെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള വസ്തുക്കളായി ചെമ്പിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവില്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങളെ രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇതിൻ്റെ പിറകെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേപ്പറ് മഷി ഗ്ലാസ് ആസിഡുകൾ തുടങ്ങിയ പല വസ്തുക്കളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഇടയാക്കി ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഈജിപ്തുകാരൊക്കെ അവരുടേതായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കെമി എന്ന് അവർ പുസ്തകത്തിന് പേരിട്ടു പിന്നീട് അറബികൾ അത് വികസിപ്പിക്കുകയും അവരെ കയ്യിൽ ആ കെമി എന്ന പുസ്തകം എത്തുകയും അതിൻ്റെ പിറകിൽ അവർ അൽ എന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുകയും അൽക്കെമി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം പൗലോ കോലയുടെ ഒക്കെ പ്രശസ്തമായ നോവൽ അൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള നിരന്തരമായ മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണ ത്വരയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ യാത്രകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നോവലാണത് അപ്പോൾ അൽക്കമിയിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക കെമിസ്ട്രി രൂപം കൊണ്ടത് ആധുനിക കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആറ്റം എന്താണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളല്ല എന്നും അത് മണ്ണ് വായു അഗ്നി ജലം ആകാശം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടല്ല എന്നും അത് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റായ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും ആ ആറ്റങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പീരിയോഡിക് ടേബിളും എന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും അതനുസരിച്ച് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ അഡ്രസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് പിരിയോഡിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് ലോഹമാണോ അലോഹമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപലോഹമാണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തുടർന്ന് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ബേസിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലേക്കും മറ്റുള്ള ആറ്റം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിലേക്കൊക്കെ കെമിസ്ട്രി പഠനം വികസിക്കേണ്ടത് ബേസിക്കായിട്ട് പഠി കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയോട് കൂടി അവരെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും താങ്ക